দিকে চলি তো আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা যে টপিক গুলা পড়ছি তার মধ্যে আমরা দেখতে পেলে বিভিন্ন ধরনের লিঙ্ক লিস্ট আমরা দেখছিলাম যে লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে বিভিন্ন প্রপার্টি থাকে যে প্রপার্টির উপর বেস করে আমরা আট ধরনের টাইপ অফ লিঙ্ক লিস্ট দেখছি প্রথমত একটা প্রপার্টি ছিল হলো তাদের ডামি হেড আছে কিনা ডামি হেড বলতে কি বুঝায় যে হেডের মধ্যে কিচ্ছু নাই খালি একটা নান আছে এবং সে মূলত একটা এক্সিস্টেন্স কে ডিনোট করে তার মধ্যে কোনো ভ্যালু থাকে না এবং একই সাথে আমরা আমাদের যখন লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে কাজ করি তখন মূলত ডামি হেডের পরের থেকে আমরা পুরো লিঙ্ক লিস্টটাকে ধরে কাজ করা শুরু করি আর কি যে কোনো ক্যালকুলেশন বা কিছু করি সেটা এটা হলো একটা ডাম হেড আছে কিনা সেটার উপর বেস করে এরপর হলো লিঙ্কটা কি ডাবল না সিঙ্গেল সেটার উপর বেস করে সিঙ্গেল লিঙ্ক এর কাজ হলো খালি সামনের নোডে যাইতে পারে আর ডাবল লিঙ্ক থাকলে সামনের নোডেও যাওয়া যায় এই এই নোডটা ধরো সে সামনের নোডেও যাইতে পারে পেছনের নোডেও যাইতে পারে আর এর পর এটা হলো কি যে সার্কুলার নাকি লিনিয়ার লিনিয়ার এর কেসে শেষ নোডের পরে একটা নান থাকে আর সার্কুলার এর কেসে শেষ নোডের পরে আসলে আর একটা নোড থাকে ডামি হেডটা বা যে যে নোডটাই শুরুতে থাকুক না কেন সেটা আবার শেষ নোডের পরে চলে যায় আমরা শ্রেণীবিভাগ দেখছিলাম এবং আজকে আমরা মূলত পড়বো হইলো এই লিঙ্ক লিস্ট যেটার মধ্যে ডামি হেড আছে ডাবল লিঙ্ক আছে এবং সার্কুলার একটা কানেকশন আছে এটার উপর বেস করে আমরা মূলত আমাদের আজকে কাজটা করবো এখানে মধ্যে আমরা দেখি তো এই যে তিন রকমের প্রপার্টি থাকবে তো এখানের মধ্যে প্রত্যেকটা নোডে দুইটা করে পয়েন্ট থাকবে বা দুইটা করে লিঙ্ক থাকবে একটা হলো সে সামনের নোডটাকে একটা পয়েন্ট করবে আর পেছনের নোডটাকে পয়েন্ট করবে একটা নোডকে জানলে আমরা অটোমেটিক্যালি তার সামনের নোডে আর পেছনের নোডে কি আছে সেটাই জানতে পারবো এবং সেটা জানার জন্য আমাদের কোনো সাফার সাল করা লাগবে না এটা হলো একটা তারপরে হলো আমরা দেখি যে আসলে এটা ডেটা স্ট্রাকচার এর মধ্যে কিভাবে আসে যেটা আমরা একটু এর আগের ক্লাসেও দেখাইছিলাম যে ডাবল যে লিঙ্ক ডাবলি যে লিঙ্ক লিস্টটা ডাবলি লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে একটা নোড এর মধ্যে আমাদের কয়টা লিঙ্ক থাকতে হয় দুইটা করে লিঙ্ক থাকতে হয় সো এলিমেন্ট ছাড়াও আগে দেখানো আমাদের জাস্ট নেক্সট নোডটা থাকতো এখন আমাদের নেক্সট আর প্রিভিয়াস দুই ধরনের লিঙ্ক থাকবে যাতে করে আমরা একটা নোড থেকে দুই দিকে যেতে পারি তো সেইখান থেকে আমরা এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমাদের লিস্টের কিছু কমন ফাংশনালিটি আমরা দেখছি সেই ফাংশনালিটি গুলো কিভাবে আমরা আমাদের ডাবলি লিঙ্ক লিস্টের কেস অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি প্রথম যেটা জানার বিষয় সেটা হলো ডাবলি লিঙ্ক লিস্ট যখনই ক্রিয়েট করতে বলবো তখন অবশ্যই আমাদের এই ডাবলি নোড যেই ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এখানের মধ্যে টোটাল প্যারামিটার থাকবে তিনটা ফার্স্ট প্যারামিটারটা হলো ভ্যালু সেকেন্ড প্যারামিটারটা হলো নেক্সট কি আছে থার্ড প্যারামিটারটা হলো প্রিভিয়াস কি আছে তো এখন আমরা আসি যে আসলে আমরা এখান থেকে যে আমাদের ক্রিয়েট লিস্ট যে ফাংশনটা ছিল যেটা একটা অ্যারে নিত অ্যারে থেকে একটা লিঙ্ক লিস্ট বানাইতো সেইটা কিভাবে এখন ডাবলির কেসে কাজ করবে সিঙ্গলির কেসে কিভাবে কাজ করবে দেখছিলাম আমরা আমরা প্রথম এলিমেন্টটা অ্যারের প্রথম এলিমেন্টটা নিয়ে একটা হেড বানাইতাম এরপরে আমরা টেইল হইলো টেইল এর মধ্যে একটা একটা করে নতুন করে নোড অ্যাড করতাম আমাদের তাহলে শুরু কি করা লাগতো একটা হেড বানায় শুরু করা লাগতো যে যেই জায়গায় আমরা এখন ডামি হেড বানায় শুরু করবো এবং একটা কথা বলছিলাম ডামি হেডের শুরুর নোডটা ডামি হেডের শুরুর নোডটা সবসময় কি হয় সবসময় হয় ডামি হেড যেটা সরি ডামি হেডের ডিঙ্ক শুরুর নোডটা ডামি হেড এবং ডামি হেডের এলিমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি নান হয় সেটাই আমরা এখানে মধ্যে সেট করছি যেটা সেটা হলো ডামি হেডের যদি ডামি হেডের ডিঙ্ক লিস্ট যদি এমটি হয় তখন তার মধ্যে শুধুমাত্র ডামি হেডটা থাকে ঠিক আছে এবং যদি ডামি হেড লিঙ্ক লিস্টটা এমটি হয় এমটি ডামি হেডের ডিঙ্ক লিস্টের কেসে তার নেক্সট নোড হয় হইলো এই ডামি হেডটা সে নিজেই হয় আর প্রিভিয়াস নোড প্রিভিয়াস নোডটাও সে নিজে হয় তার মানে আমরা যদি এখানে একটা জিরো সাইজের ডামি হেডের লিঙ্ক লিস্ট বানাইতে চাই তবে আমাদের এখানের মধ্যে নেক্সট আর প্রিভিয়াস কাকে সেট করা লাগবে নেক্সট আর প্রিভিয়াস তার নিজেকেই সেট করা লাগবে 
তো এই জন্য ডামি হেড তৈরি করার পর তার নেক্সট হিসেবে ডামি হেড কে দিছি তার প্রিভিয়াস হিসেবে ডামি হেড কে দিছি এবং আমাদের আরেকটা জিনিস মাথায় রাখা লাগতো যে যেহেতু আমরা টেইলে অ্যাড করব প্রত্যেকবারের টেইল একটা একটা করে বাড়াইতে থাকবো আমরা ডামি আগে হেড কে টেইল ধরতাম এখন আমরা ডামি হেড কে টেইল ধরব এই টেইলটা কি করবে টেইলটা হইলো লাস্টে একটা করে বাড়াইতে থাকবো তো এরপরে আমরা কি করব অ্যার এর মধ্য দিয়ে ট্রাভার্স করব ট্রাভার্স করে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কে নিব এলিমেন্ট কে নিয়ে তার জন্য করেসপন্ডিং একটা ডাবলি নোট তৈরি করবো এখন এই ডাবলি নোট যেখানে তৈরি করতেছি সেটা করার কি হিসাবে আমাদের একটা জিনিস একটু লাগবে সেটা কি আমরা তো নতুন নোটটা ধরো এখানে ক্রিয়েট করব ঠিক আছে নতুন নোটটা ক্রিয়েট করার পর সবসময় এটা মাথায় রাখা লাগবে এখন পর্যন্ত লাস্ট যে নোটটা অ্যাড হয়েছে সেটা হবে এটার প্রিভিয়াস নোট এবং এর পরের নোটটা হবে যেহেতু এ আমার সবার লাস্ট নোট তাহলে এর নেক্সট নোটটা অবশ্যই আমাদের ডামি হেড হবে এটা ডামি হেড এর নেক্সট নোটটা হবে সবসময় ডামি হেড নতুন যে নোটটা ক্রিয়েট করবো তার পরের নোটটা সবসময় ডামি হেড হবে তো এই জন্য নেক্সট নোট হিসেবে আমি ডামি হেড কে সেট করব এবং প্রিভিয়াস নোট হিসেবে আমি সবসময় টেইল কে সেট করব ঠিক আছে এটা করার পর আমার নেক্সট কাজটা হইলো এখন টেইল হইলো এটার প্রিভিয়াস নোট তার মানে টেইলের পরের নোট হইলো আবার এটা নতুন নোটটা তো টেইলের পরের নোট হিসেবে যদি এটাকে সেট করতে চাই তাহলে টেইল ডট নেক্সট হইলো আমাদের এই নোটটা হবে যেটা এন এরপরে হইলো এইটা দেখো ডামি হের এর প্রিভিয়াস নোট এই নোটটা কিন্তু এখন আমাদের ডামি হের এর আগের নোট হবে কারণ কি কারণ হলো সার্কুলার ভাবে যদি যাই তাহলে এইভাবে মূলত লিঙ্কটা আসে মানে ফার্স্ট নোটটার প্রিভিয়াস নোট হয় হইলো লাস্ট নোটটা এটা যেহেতু লাস্ট নোট আগে এখানে টেইল ছিল এখন কারেন্টলি টেইল এক ঘর আগায় যাবে এখানে এবং ডামি হেড এর প্রিভিয়াস নোট হিসেবে আমি টেইল কে দিব এখন এইটুকু যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে এখন দেখো এইটা করার পর ধরো ফর এক্সাম্পল আমার এরকম একটা লিঙ্ক লিস্ট তৈরি হলো এটা একটা নোট এটা একটা নোট এটা একটা নোট ধরো এরকম তিনটা নোট করে আমি লিঙ্ক লিস্ট বানাই ফেলছি একটা একটা করে কোনোভাবে বানাই ফেলছি ঠিক আছে এটার এটার নেক্সট নোট হইলো এটা এবং এটার প্রিভিয়াস নোট হইলো এটার প্রিভিয়াস নোট হইলো এটা ভুল করছি এটার প্রিভিয়াস নোট হইলো এটা এটার নেক্সট নোট হইলো এটা ঠিক আছে তো এখন যেটা করব সেটা হইলো এখানে একটা নতুন নোট তৈরি করি তো নতুন নোট আমি বানাই ফেললাম প্রথম কথা এবং কিভাবে বানাবো এটা তো কারেন্টলি আমার টেইল আছে এবং এটা কারেন্টলি আমার ডামি হেড আছে ঠিক আছে যেহেতু নতুন নোটটা আমার সবার লাস্টে অ্যাড হবে এটার প্রিভিয়াস হিসেবে এটার প্রিভিয়াস নোট হিসেবে আমি আমার টেইল কে সেট করব নতুন নোটটার প্রিভিয়াস হিসেবে আর নতুন নোটটার নেক্সট হিসেবে আমি আমার এই কারেন্টলি ডামি হেড যেটা আছে এই ডামি হেডটাকে সেট করব হ্যাঁ ডামি হেডটা সেট করবো তো ডামি হেডটা যখন আমি কারেন্টলি নেক্সট নোট হিসেবে সেট করলাম তাহলে আমার এইটা এই নোট এর দিক থেকে সবগুলা লিঙ্ক বানানো হলো এখন আমার কাজ হলো এই যে এন নোটটার প্রিভিয়াস নোট হলো টেইল কারণ এন এর প্রিভিয়াস যদি টেইল হয় টেইল এর নেক্সট হলো এন হবে তার মানে এই লিঙ্কটা কেটে যে টেইল এর নেক্সট হিসেবে আমি এন কে সেট করব আবার এন এর প্রিভিয়াস নোট কে এন এর প্রিভিয়াস নোট হলো ডামি হেড এখন দেখো ডামি হেড এর সরি এন এর নেক্সট নোট হিসেবে ডামি হেড আছে হ্যাঁ তো ডামি হেড এর প্রিভিয়াস নোট হিসেবে এন আসতে হবে তার আগে আমরা যেটা করব টেইলটাকে আপডেট করে এই এনটাকে আমরা টেইল বানাই দিব এবং তারপর কি করব ডামি হেড এর প্রিভিয়াস নোট হিসেবে আমরা এই টেইল কে সেট করবো এই যে এটা করবো এটা করলে আমাদের আলটিমেটলি দেখো যদি আমরা মুছি আমাদের যেগুলো কাটা দিচ্ছি সেগুলো যদি মুছে ফেলি আলটিমেটলি আমাদের লিঙ্ক লিস্টটা কিন্তু একটা আপডেটেড লিঙ্ক লিস্ট হয়ে গেছে এটা নিয়ে কারো কোন কনফিউশন থাকলে আস করতে পারো
আচ্ছা যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে যাই নেক্সট টা হলো কি ইটারেশন এখানে একটা কথা খুব মাথায় রাখা লাগবে যে ডামি হেডের ডাবলি সার্কুলার লিঙ্ক নিয়ে কাজ করার সময় প্রথম কথাটা হলো যে সবসময় আমরা ডামি হেডটাকে স্কিপ করবো ডামি হেডটা মানে যদি কোনো ক্যালকুলেশন ট্যালকুলেশন করতে হয় বা কোনো ইয়েতে করতে হয় ডামি হেডের মধ্যে আসলে কিছু নাই ডামি হেডটা জাস্ট একটা এক্সিস্টেন্স এটা এটার কোনো ভ্যালু নাই তো আমরা ডামি হেডের পরের নোট থেকে কাজ করব সেকেন্ড কথাটা হলো ডামি হেডের লিঙ্ক লিস্টের কেসে पोछाई <coughs> क्या সেটা বোঝার জন্য অ্যাকচুয়ালি দেখতাম যে লাস্ট নোড এর পরে আমাদের নান ছিল তো নানে যখন পৌঁছেতাম তখন বুঝতাম যে আমাদের ইটারেশন শেষ এখন কিন্তু আমাদের লাস্ট নোড এর পরে নান আর নাই লাস্ট নোড এর পরে এখন আসতে হইলে আমাদের এই ডামি হেড তো লাস্ট নোড এর পরে যেহেতু ডামি হেড আছে আমি তার মানে এখন যদি আমি চেক করতে চাই যে আমার शुरू करते हलो डामि पर नोट थे चेकिंग करते डामि पोछाई कि जगह देखी हलो इंडेक्स आगे मत नहीं দেখো প্রথম কথা হলো টেম্প কে আমি পরের নোট থেকে শুরু করতেছি এখান থেকে হেডের পরের নোট থেকে তারপরে আমি টেম্প কে চেক করতেছি আমি আবার ফিরে আসছি কিনা তাতে আমি বুঝবো যে এটা ব্রেক করবে তারপর সি কে এক করে বাড়াইতে থাকবো সি এর ভ্যালু যখনই ইন্ডেক্স এর সমান হয়ে যাবে তখনই আমি নোটটাকে রিটার্ন করে দেবো এরপর দেখো নেক্সট রিচার্জ দিয়ে করতেছি যদি এইভাবে ট্রাভার্স করার সময় কখনো আমি ভ্যালিড ইন্ডেক্স না পাই এরকম তাহলে সেক্ষেত্রে আমি নাম রিটার্ন করে দেবো সিম্পল जगह सब जगह ए 
এটা হলো নোড এট ফাংশন এরপর আছে কি ইনসারশন ইনসারশনের ব্যাপারটা কি আমরা বলছিলাম যে লিংক লিস্টের একটা অন্যতম ভালো প্রপার্টি হলো এর মধ্যে যে ইনসার্ট ডিলিটের ব্যাপারটা সেটা খুব ইজিলি মানে আমরা করতে পারি দামি হেডের কে নরমাল কেসটা আমরা দেখছিলাম যে লিংক লিস্টে জাস্ট যদি একটা নোড কে ইনসার্ট করতে হয় তাহলে যে দুইটা ধরো আমার এটা হলো দুই নাম্বার ইনডেক্স এটা হলো তিন নাম্বার ইনডেক্স আমাকে বললো তিন নাম্বার ইনডেক্সে ইনসার্ট করতে হবে তাহলে দুই আর তিন এর মাঝখানে ইনসার্ট করতে হবে দুই নাম্বার ইনডেক্স এর নোড তিন নাম্বার ইনডেক্স এর নোড কে অ্যাক্সেস করবো এরপরে এর সাথে এর এই যে লিংক গুলা দিয়ে দিব তাইলেই হবে এখন এই কেসে মূলত আমাদের ইনসার্সনে गलोटा जेहेतुन टोटल चार लिंक इन्सारशन करते प्रथम कथा तुम इन्सार्ट करवास्पन्डिंग नोट तैरी करवा चाहो जाके क्वेश्चन थे रिमुवर सोजाट कर रेजल्ट लिंक लिस्ट पा तो देखो 
এরপর কারেন্ট যে নোটটা যেটা কে তুমি রিমুভ করতে যাচ্ছ তার নেক্সট আর প্রিভিয়াস কে নান করে দিয়ে তুমি তার সাথে মেইন যে ইয়েটা সেটা সব ধরনের কানেকশন অফ করে দিবা এটা হলো আমাদের ডাবলি লিঙ্ক লিস্ট এর কিছু অংশ ডাবলি লিঙ্ক লিস্ট এর মধ্যে থেকে এরপর আমি আরো ছোট খাটো কিছু জিনিস একটু দেখাই দিই আমরা আমাদের লিঙ্ক লিস্ট এর কাজের মধ্যে বেশ কিছু ধরনের ফাংশনালিটি দেখছিলাম ঠিক আছে তার মধ্যে একটা ছিল হইলো এই যে রিভার্সিং আউট অফ প্লেস রিভার্সিং আউট অফ প্লেস আমরা কি করতাম একটা লিঙ্ক লিস্ট কে ফরওয়ার্ডে রিড করে রিভার্স এটাকে বিল্ড করতাম এখন তোমাদের রিভার্সিং এর লিঙ্ক লিস্ট অনেক সোজা হয়ে যাবে কেন এর মূল কারণ হলো আমি কিন্তু এখন থেকে যে কোনো একটা লিঙ্ক লিস্ট কে রিভার্স রিভার্সাল করতে পারবো আমি তোমাদের এখানের মধ্যে স্পেসিফিক কোডটা দেখাবো না কোডটা হলো তোমরা নিজেরা একটু ইয়ে করে নিবা এখন আমাদের নোট গুলো হইলো এমন ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা নোডে নেক্সট নোড আছে প্রিভিয়াস নোড আছে নেক্সট নোড আছে প্রিভিয়াস নোড আছে নেক্সট নোড আছে প্রিভিয়াস নোড আছে যদি এটা ডামি হেড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ডামি হেড এর তাহলে সেক্ষেত্রে ডামি হেড এর প্রিভিয়াস নোড হিসেবে ডামি হেড এর প্রিভিয়াস নোড হিসেবে আসবে হইলো লাস্ট এর টা আল্লাহ লাস্ট এর টা নেক্সট নোড হিসেবে আসবে ডামি আর এটাকে যদি তুমি রিভার্স করতে চাও ধরো এখানে আমাদের টু আছে ফোর আছে আর এখানে থ্রি আছে তো যেটা করতে পারো তুমি সেটা হলো এটাকে রিভার্স রিভার্সাল করতে পারবো কিভাবে রিভার্স রিভার্সাল আমি ডামি হেড তো জানি ডামি হেড এর প্রিভিয়াস হইলে আমি এটাতে পাই এরপর যদি প্রিভিয়াস চাইতে থাকি প্রত্যেকবার আমি একটা করে নতুন নোট পাবো এবং তার করেসপন্ডিং আমি নোট তৈরি করতে পারবো তো থ্রি এর জন্য ফার্স্ট একটা নোট তৈরি করলাম ধরো এরপরে ফোর এর জন্য তৈরি করলাম তারপরে এখানে মধ্যে এরকম কানেকশন করে দিলাম এরপর টু তৈরি করলাম টু তৈরি করে এখানে মধ্যে মধ্যে যদি ডামি হেডটা তৈরি করি ডামি হেডটার রিভার্সিং এর মধ্যে মূলত এইভাবে আমরা আমাদের ডামি হেডের ডাবলি সার্কুলার এর জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যে প্রত্যেকটা নোড এর জন্য একটা করে নতুন নোড ক্রিয়েট করব জাস্ট ওইটাকে আমি রিভার্স এ যাবো ওইটাকে যখন রিভার্স এ যাবো তখন এটাকে জাস্ট ফরওয়ার্ড এ ক্রিয়েট করতে থাকলেই কাজ হয়ে যাবে এটা হলো একটা রিভার্সিং এবং আরেকটা হলো বিশেষ ইয়ে থাকে ডামি হেড থাকে হ্যাঁ তো তোমার লিঙ্ক লিস্টটা হলো এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত তো তুমি যদি এমন করতে চাও রোটেট করাইতে চাও ডান দিকে রোটেট তার মানে লাস্টের নোটটাকে নিবা তুমি নিয়ে তুমি ডামি হেড এবং ফার্স্ট এর যে নোটটা আছে সেটার মাঝখানে বসাবা লিঙ্ক গুলা বানাবা বানানোর পরে এটার আগে যে নোটটা ছিল লাস্ট এর আগে যে নোটটা ছিল সেই নোটটা কে তুমি লাস্ট নোট বানাবা কিভাবে সেই নোটের নেক্সট নোট হিসেবে ডামি হেড কে সেট করবা ডামি হেড এর প্রিভিয়াস এ সেই নোটকে সেট করবা এভাবে তুমি কারো যদি কোন কোয়েশন থাকে করতে পারো আর নাইলে আমার মোটামুটি ক্লাসের টপিক আজকে যতটুকু পড়ানোর কথা ওইটুকু শেষ